。各位朋友，大家好，今天是五月九日，我是银狐，日本首相岸田文雄五月七日抵达韩国，开展了为期两天的访问，标志着日韩两国时隔十二年。再度重启了首脑间的穿梭外交。与此同时，韩国市民团体在首尔总统府前示威，要求日本为历史罪行道歉，撤回核污水排海计划，并敦促尹锡悦停止对日屈辱外交。岸田文雄首入行程，前往位于首尔市同榭区的国立显宗院参拜，那里埋葬着许多抗美援朝战争时期。正行的韩国士兵，岸田此举想表现出的，不过就是希望加速改善日韩关系及加强安全领域的合作意愿。但有美媒指出，对于韩国民众而言，决定日韩关系的关键因素是日本领导人如何看待日本殖民时期所犯下的罪行。而尹锡悦近期的频频向日本示好，包括让韩企代替日本向强征劳工受害者支付赔偿等问题，都受到在野党和韩国民众的猛烈批评。五月七日当天，韩国多个市民团体在总统府前举行集会，反对岸田文雄的访韩。参加集会的市民高喊：“日本必须为殖民统治谢罪！”中断对日屈辱外交，反对核岛、无核污水排放等标语，并呼吁韩国退出与美国、日本组建的军事同盟。尹锡悦在岸田会议结束后举行联合记者会，表示解决二战强征劳工的索赔问题方针不会改变，必须摆脱如果不清算历史，就无法推进未来的合作这种思维。但这一言论被韩国网友强烈抨击，说：“忘记过去的民主没有未来。”据美媒指出，美国政府近期频频向日韩施压，要求他们重归于好，目的就是要巩固美日韩同盟，在经济和军事等领域打压中国。但也有韩国专家警告，当自由民主价值观与实际利益发生冲突时，美国必然会选择自身利益，因此韩国不能一味的向美国靠拢，疏远中韩关系。尹锡悦上台之后，在美国的引导下，日韩两国都开始致力于重新建立美日韩三方的安全合作。表面上是应对朝鲜的军事威胁，但是针对的目标则是中国和俄罗斯。有人分析。岸田文雄的主动访韩的示好举动，如果不是受到了美国的暗示和提醒，就是被美国为韩国提供的保护承诺给吸引到了。美国总统拜登在尹锡悦访美期间，联合发表的华盛顿宣言，除了增强美国在半岛军事力量的投送之外，也专门为韩国出台了。一份和保护承诺，这是美国其他盟友都得不到的待遇。拜登还特意强调，如果条件允许，美国愿意为韩国的核计划提供相应的支持和援助。这或许不意味美国会支持韩国拥有核武器，但美国这番言论无疑直接影响了半岛及整个东亚地区的局势。日本对于拥有核武器。也一直有着期望。如果说可以通过与尹锡悦的交谈，主动强化美日韩三国同盟关系，说不定日本也可以得到美国给予的新松绑政策。对于日韩两国的合作联系，中国虽然没有过多的表态，但也通过了实际行动，告诉美日韩三国，有些事情最好不要轻举妄动。在四月二十九日到三十日，日本防卫省发布消息称，解放军边分三路展开活动。首先是解放军零五型导弹驱逐舰拉萨号带领五艘军舰穿过对马海峡进入日本海，这可能成为美军战略核潜艇部署的主要地区。开始展开演练行动，提醒美日韩三国千万不要轻举妄动。
，试图打破亚太地区的核力量平衡。然后，解放军的舰艇编队零五二 C 导弹驱逐舰“淄博号”零五四 A 导弹卫护卫舰“荆州号”以及九零三型综合补给舰“千岛五号”也通过宫古海峡，越过了第一岛链，进入到西太平洋海域，开始走向深海。警告日本，千万不要对台湾地区和钓鱼岛有任何不理智的想法。然后，解放军山东号航母战斗群也再次进入南海的部署，直接回应之前美辉在该区域展开肩并肩联合军事演习的攻国挑衅，做出反制行动。其实，自韩国总统李学上任以来，与美国主动勾连，针对日本后，韩国的经济便开始一落千丈。其中最惨的便是韩国最重要的存储芯片产业，也就是韩国对华贸易顺差的主要来源。而现在衰退的速度更远远超出韩国的预估，连韩国最大的企业三星也扛不住了。在四月份时。三星电子就对外披露了一份未经审计的财报，预计二零二三年第一季度的营业利润将同比暴跌九十六个百分以上，仅有四点五五亿美元，将自己创下二零零八年金全球金融危机以来十五年的最差水平营收水平。而在五月二日，三星正式公布的第一季度财报，具体的营业利润为。六千四百零二亿韩元，较去年同期的十四点一二万亿韩元，狂跌九十五个百分。报应来得可真快。三星电子的存储芯片业务在第一季度亏损约合人民币两百四十亿元，最主要的原因就是卖不出去，生产出来的芯片全积压在仓库里了。三星电子为此被迫启动有史以来的首次。芯片减产计划预计将主动砍掉四分之一的生产订单，并辞退大量员工。与此同时，韩国的另一大存储芯片巨头 SK 海力士宣布的二零二三年第一季度财报一样愁云惨雾，当季净亏损二点五九万亿韩元，而前一季度净亏损三点七二万亿韩元。连续两个季度亏掉 6.3 万亿韩元，约合人民币331亿元，创下该公司自成立以来的最大亏损记录。如果这个巨亏走势不变，三星电子和 SK 海力士这两家韩国最大的存储芯片巨头，他们一整年的亏损将可能约合人民币 1,500 亿元。这意味着韩国几十年来辛苦建立的芯片产业，很可能在近几年内就会彻底崩溃。看来韩国总统尹锡悦主动加入所谓的芯片四方联盟，给韩国企业带来的苦果，就是让韩国企业成为了美国对华科技封锁政策下的炮灰了。近几年来，中国每年进口的外国芯片贸易额。比进口的石油还要多，是全球芯片产业链的最大购买客户。但今年前两个月，中国的芯片进口量同比下降了二十六点五个百分，情况已经开始有所转变。既然美国阻止中国购买外国芯片，那么中国就必须自主研发制造。政府已经出台了一系列的利好政策。包括超大规模集成电路及相关相关产业发展专项规划等等。中国国产芯片行业的最终目标就是完全替换掉所有的外国芯片，让西方失去这项重要的对华高端技术封锁。于是便很快出现了，包括长江存储、华虹存储等一批中国国内新兴的存储芯片厂商。而外国的存储芯片也就不再吃香了。中国芯片制造正在以物美价廉的物质与市场规模的优势，杀了西方芯片产业，血流成河，轮番破产。据韩国媒体表示，韩国民众对尹锡悦的不满，在尹锡悦结束访美之后。
已经达到低点。近期的民意统计，尹锡悦的支持率持续下滑，在不久前已跌至两成多。这意味着大部分的韩国民众对于尹锡悦政府未来的政策充满了危机感与悲观。今年年初，韩国政府原本希望借着 G7 集团峰会。以及出访美国等外交活动，来提振尹锡悦的支持率。但几次外交活动下来，反而带来了更多的争议，让韩国政府更加焦头烂额。看来尹锡悦的施政表现是已经亮起红灯了。好了，那么本期内容就到此结束。以上只是网络观点，不代表本节目立场。如果您对本期内容有什么特别的看法或意见，欢迎留言表达您的观点，更欢迎您点赞、收藏、关注、订阅、分享。我们下期再见。